ನಮಸ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಾನು ಈ ದಿನ ಬನ್ನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕಡಿಮೆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬನ್ನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಬೇಕರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬನ್ನಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ ಮಾಡಬಹುದು ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ಸಾಫ್ಟ್ ಆದ ಬನ್ನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ ಮೊದಲು ಒಂದು ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಬೆಚ್ಚಗಿರುವಂಥ ಹಾಲು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಚ್ಚಗಿರಲಿ ಹಾಲು ನಂತರ ಹಾಲಿಗೆ ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಡ್ರೈ ಇಷ್ಟ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನೀಗ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ನೆನೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಡ್ರೈ ಇಷ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಬೇಕರ್ಸ್ ಡ್ರೈಡ್ ಇಷ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇದು ನಲ್ವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಸರಿ ತಂದಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಒಂದು ಹತ್ತು ಬಾರಿ ಬ್ರೆಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಇಷ್ಟ್ ತಂದಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಬಂದ್ ಮಾಡಬಹುದು ಈಗ ನೋಡಿ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಆಗಿದೆ ಹಾಲಿನ ಮಿಶ್ರಣ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಈ ರೀತಿ ನೊರೆ ಬಂದಿರಬೇಕು ಹಾಲಿನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಬೌಲ್ಗೆ ಒಂದು ಕಪ್ಪಷ್ಟು ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಂತರ ಕಾಲ್ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಥವಾ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಈಗ ಫರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಹಾಲಿನ ಮಿಶ್ರಣ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ತುಂಬ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟನ್ನ ನೆನೆ ಹಾಕಬೇಡಿ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಲು ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬ ತೆಳುವಾಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾದರೂ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ತೆಳು ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದೆರಡು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಉದ್ರಿಸ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಕಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಬೆಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಾದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬೆಣ್ಣೆ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಬನ್ ರುಚಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿಯಾಗೂ ಕಲಿಸ್ಕೊಬಿಡಿ ಅಥವಾ ತುಂಬ ತೆಳುವಾಗೂ ಇರೋದು ಬೇಡ ಮೀಡಿಯಂ ಆಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಈಗ ನೋಡಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಾದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನೀಗ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಎತ್ತಿಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಂತರ ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಬೆಣ್ಣೆನ ಬೌಲ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೀಟಾಗಿ ಗ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಹಾಗೋ ಹಾಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಂತರ ಕಲಸಿಟ್ಟಿರುವಂಥ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಉಂಡೆ ಇಟ್ಟು ಲಿಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಫರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ನೋಡಿ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಈ ರೀತಿ ಉಬ್ಬಿ ಬಂದಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ತುಂಬಾ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಗಾಳಿ ಎಲ್ಲ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತುಂಬಿರಬೇಕು ಅವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ನಾದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಮಣೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಉದ್ದಿಸ್ಕೊಂಡು ನಂತರ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಾದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ರೀತಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ನಾದ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಬನ್ ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ನಾದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ನಾಲ್ಕು ಪೀಸಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕೈಗೆ ತುಂಬ ಅಂಟ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಮತ್ತೆ ಉದ್ರಿಸ್ಕೊಂಡು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಪೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬ ದಪ್ಪದಾಗಿ ಪೀಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಈ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಫರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಡ್ತೀವಿ ಅವಾಗ ತುಂಬಾ ದಪ್ಪ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಪೀಸ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ ನಂತರ ಒಂದು ಪೀಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ರೌಂಡ್ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆದಷ್ಟು ರೌಂಡ್
ಈಗ ಮೂವತ್ತು ನಿಮಿಷ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಬನ್ನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಣ್ಣ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ರೀತಿ ಬಣ್ಣ ಬಂದಾಗಷ್ಟೇ ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಲಿಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಐದು ನಿಮಿಷ ಬೇಲಿಕ್ಕಿಡಿ ಈ ರೀತಿ ಬಣ್ಣ ಬರೋವರೆಗೂ ಬೇಲಿಕ್ಕಿಟ್ರೆ ಸಾಕು ಈಗ ಬನ್ ಬಿಸಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೇ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಬೆಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ನೀಟಾಗಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲ ಬನ್ಗಳಿಗೂ ನೀಟಾಗಿ ಬೆಣ್ಣೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ಬೆಣ್ಣೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಕರ್ಗಿರುವಂಥ ಬೆಣ್ಣೆ ಕೂಡ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು ಈ ರೀತಿ ಬನ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಣ್ಣೆನ ನೀಟಾಗಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಒಳಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟು ಲಿಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ತಣ್ಣಗಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸಾಕು ಬೇಗ ತಣ್ಣಗಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಆಗಿದೆ ಇಡ್ಲಿ ಪ್ಲೇಟನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಂತರ ಬನ್ಗಳನ್ನ ಇಡ್ಲಿ ಪ್ಲೇಟಿಂದ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬನ್ ತೆಗಿಬಹುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಬನ್ಗಳು ಇಡ್ಲಿ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಬನ್ ಹಿಂಭಾಗ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿರುತ್ತೆ ಕಪ್ಪಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತುಂಬಾ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹತ್ತಿ ರೀತಿ ಬನ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ನೀವು ಬೇಕರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬನ್ನಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಬನ್ನಿರುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಕೂಡ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಎಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಓವನ್ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೇನೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟವ್ ಮೇಲೆ ಬನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ ತುಂಬಾ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬೇಕರಿಯಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಬನ್ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮಾಡಬಹುದು ನೀವು ಕೂಡ ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಥ್ಯಾಂ